ഹായ് ഞാൻ അമൃത് ശിഷിർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ശിഷിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഫാൻ ടി വി റെഫ്രിജറേറ്റർ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അതിൽ എത്ര പവർ യൂസേജുകൾ ദിവസേന നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എനർജി സ്റ്റാറുകളുടെ ഒരു ബി ഇ ഇ യുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ത് അത് ഒരു ഉപഭോക്താവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ടോപ്പിക്കുകളും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെയും കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഉത്തരം തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഒരേ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു വീഡിയോ രൂപത്തിൽ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ നീളം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ഗ്രഹോപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റ് ബൾബുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റും ശരാശരി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ നോർമൽ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബുകൾ അഥവാ ഇൻകാൻഡിസൻ ബൾബിനേക്കാൾ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നോർമൽ ബൾബും എൽ ഇ ഡി ബൾബും തമ്മിലുള്ള എനർജി കൺസപ്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ശരാശരി നോർമൽ നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ഇൻകാൻഡിസൻ ബൾബ് അഥവാ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് പത്ത് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഓടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് എനർജിയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുക എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു യൂണിറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് ഒരു കിലോ വാട്ട് റേറ്റഡ് പവർ ഉള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ഒരു മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ അഥവാ ഒരു യൂണിറ്റ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ബൾബ് ഒരു ദിവസം പത്ത് മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഒരു ശരാശരി നൂറ് വാട്ട് ബൾബിൻ്റെ വെളിച്ചം തരാൻ നമുക്കൊരു പത്ത് വാട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മതിയാകും അതായത് പത്ത് വാട്ട് ബൾബ് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഓടുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ കിലോ വാട്ട് അവർ അഥവാ യൂണിറ്റ് എനർജി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എനർജിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അഞ്ച് ബൾബ് ഒരു ശരാശരി പത്ത് മണിക്കൂറോ അഞ്ച് മണിക്കൂറോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കറണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് വേറെ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഇൻകാൻഡിസൻ ബൾബിനെയോ എസ് സി എഫ് എല്ലിനെയോ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ലൈഫ് അധികമായിരിക്കും അഥവാ ബൾബ് കേടായാൽ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ സി എഫ് എല്ലോ ട്യൂബോ എൻകാൻഡിസൻ ബൾബിലോ മെർക്കുറി പോലുള്ള പോയിസണസ് ആയ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗത്തിന് ശേഷവും നമുക്കൊരു തലവേദനയായി മാറും ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ പല നിറത്തിലും വരുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് കലർന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിൽ വെള്ള നിറത്തിൽ ബ്ലൂ വൈറ്റ് നിറത്തിൽ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ യൂസുകളുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാം ലൈറ്റ് അഥവാ ഓറഞ്ച് കലർന്ന മഞ്ഞ നിറം നമുക്ക് ഒരു നല്ല മൂട് തരുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് അഥവാ നമ്മളെ ശാന്തമായും നമുക്ക് ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു മൂട് തരുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് ഇത്തരം കളറുകൾ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമും ഹാളും നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂൾ വൈറ്റ് അഥവാ വെള്ള വെളിച്ചം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൂടാനും നമുക്ക് കൂടുതൽ
നമ്മൾ വളരെ കാലം മുന്നേ തന്നെ സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സീലിംഗ് ഫാനിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി വന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുകയുള്ളൂ സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഇപ്പോൾ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫാനുകളായി പുതിയ മോഡൽ ഫാനുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശരാശരി ഒരു നോർമൽ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് വാട്ടിലാണെങ്കിൽ പുതിയ ബി എൽ ഡി സി അഥവാ ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വാട്ട് പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് പവർ മാത്രം ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഒരു ശരാശരി നോർമൽ ഫാന് എഴുപത്തഞ്ച് വാട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പത്ത് മണിക്കൂർ ആ ഫാൻ ഓടിച്ചാൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഒരു ദിവസം ആകും അഥവാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാല് ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ശരാശരി മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് അവർ അഥവാ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എനർജിയാണ് ഫാനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട് ഉള്ള എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്താൽ പത്ത് മണിക്കൂർ ഓടിക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഒരു ദിവസത്തിലാകുകയുള്ളൂ അതേ സ്ഥലത്ത് നാല് ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ വാട്ട് അവറെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൺസെപ്ഷൻ ആകുകയുള്ളൂ അതായത് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ട് കിലോ വാട്ട് അവർ അഥവാ രണ്ട് യൂണിറ്റ് എനർജി പ്രതിദിനം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മോഡൽ ഫാനിന് വലിയ വില വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് എന്നാൽ ശരാശരി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഫാന് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് നല്ല കമ്പനിയുടെ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലിന് പക്ഷേ ഒരു എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാൻ മൂവായിരം മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിൽ മുകളിലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ശരാശരി ഫാന് മൂവായിരം മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫാനുകളെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വാട്ട് വരെയാണ് ബി എൽ ഡി സി മോട്ടർ ഫാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മറ്റു ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വോൾട്ട് വരെ നോർമലായി വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ ഫാന് നോർമലായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ലോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരാശരി മൂന്ന് ഇരട്ടി മണിക്കൂർ അതേ ബാക്കപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയതായി ഫാന് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഫാൻസി ആയും കളർഫുൾ ആയും ലോക്കൽ ബ്രാൻഡുകളും നോക്കാതെ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാനുകൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടി വിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ചിന്തിക്കും പല തരത്തിലുള്ള ടി വി ഉണ്ട് സി ആർ ടി മോണിറ്റർ അഥവാ നമ്മുടെ പിക്ചർ ട്യൂബ് വരുന്ന ടി വി അതേപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി പ്ലാസ്മ എന്ന് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിയിൽ ടി വികൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടി വിയുടെ ഏകദേശ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ചാർട്ടാണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി സി ആർ ടി പ്ലാസ്മ ടി വികളുടെ വാട്ടേജ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ശരാശരി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചുള്ള ഒരു സി ആർ ടി ടി വി അഥവാ പിക്ചർ ട്യൂബുള്ള പഴയ മോഡൽ ടി വി നൂറ് വാട്ട് എനർജി യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടി വി എടുത്താൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചുള്ള ഒരു എൽ ഇ ഡി ടി വി എൺപത് വാട്ട് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും ഇതൊരു ശരാശരി കണക്കാണ് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ വി ടി വിയുടെ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചുള്ള ഒരു സി ആർ ടി ടി വി നൂറ് വാട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ശരാശരി ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി കൺസ്യൂം ആവുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് അവർ അഥവാ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം യൂസ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൺപത് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വി അ
ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ സാധാരണയായി കാണുന്നതാണ് ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്ങനെ റിമോട്ട് കൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ടി വി റിമോട്ട് കൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ശരാശരി അതിൻ്റെ അത് പോയിന്റ് വൺ മുതൽ മൂന്ന് വാട്ട് വരെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടി വി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ടി വി പ്ലഗ് നിന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീട്ടുപകരണമാണ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അഥവാ മിക്സി ഒരു ശരാശരി എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് ആണ് മിക്സി സാധാരണയായി മിക്സി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട് വരെയുള്ള മിക്സർ ഗ്രൈൻഡുകൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വീട് അഥവാ കേരളത്തിലുള്ള വീട് അരിമാവും ദോശമാവും ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ അരയ്ക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ടുള്ള ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ടുള്ള ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഒരു ദിവസം ശരാശരി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ടുള്ള മിക്സി ഒരു കാ മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് മിക്സി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അരമണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ആ അരമണിക്കൂറിൽ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് റണ്ണിങ്ങും മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഓഫും പല വീട്ടമ്മമാരും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കും മിക്സി ചൂടായി അത് ട്രിപ്പ് ആവുന്നവരെ പല വീട്ടമ്മമാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിക്സിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ആ ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അത് ട്രിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് അത് തണുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സിയുടെ ലൈഫ് പകുതി കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അഥവാ ഇത് ട്രിപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തണിയാൻ വേണ്ടി സാവകാശം കൊടുക്കുക തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം റീസെറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീട്ടുപകരണം റെഫ്രിജറേറ്റർ അഥവാ ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് ഒരു ശരാശരി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട് വരെ പവർ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് അത് ശരാശരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് എനർജി വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആരും ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള കംപ്രസർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് ആകുകയും പിന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് താഴെ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടായി ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശരാശരി ഒരു വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിലെ കംപ്രസർ മൂന്നിലൊന്ന് സമയം മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസുകൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഓടുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് യഥാർത്ഥമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ശരാശരി ഫ്രിഡ്ജ് നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട് വരെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് വാട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം കൺസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടിപ്സുകൾ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റെഫ്രിജറേറ്റർ അനാവശ്യമായി കൂടെ കൂടെ തുറക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യത്തിനും അത്യാവശ്യത്തിനും മാത്രം ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആവുകയും കംപ്രസർ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും അനാവശ്യമായി വീണ്ടും വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കംപ്രസർ നിൽക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡ്യൂട്ടി സർക്കിൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് തെറ്റാവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ കുത്തനെ ഉയരും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തണുപ്പും പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സും കേടാവാതെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി സെറ്റ് ചെയ്താൽ കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചൂടുള്ള
എനർജി കൺസർവേഷന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എനർജി സേവിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയി എനർജി എഫിഷ്യന്റ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് നിർമ്മിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് എനർജി ലേബലുകൾ ഇ ഇയുടെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വലിയ ലേബലുകൾ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിലും എയർ കണ്ടീഷനിലും ഗീസറുകളിലും വാഷിംഗ് മെഷീനിലും വലിയ ലേബലുകളാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗുകളും അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ പെർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു യൂണിറ്റും പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ മോഡൽ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസുകളും ഏറ്റവും താഴെ ബി ഇയുടെ ലോഗവുമാണ് വലിയ സ്റ്റിക്കറിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ലാബിലിൽ അതായത് ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ സീലിംഗ് ഫാനുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് ടെലിവിഷനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ ലാബിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി റേറ്റിംഗ് അഥവാ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സ്റ്റാറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർ കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ ആണ് അതായത് ഒരു കൊല്ലം ഈ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ കൺസെപ്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഡീറ്റെയിൽസും മോഡൽ നമ്പറുകളും ആണ് പിന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ബി ഇ ഇയുടെ ലോഗോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ ബി ഇ ഇയുടെ എനർജി സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ അങ്ങനെ നോക്കി വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എക്വിപ്മെന്റ് ആണെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലും അല്ല ബി ഇയുടെ റേറ്റിംഗ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർക്ക് സഹായകരമാക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അതിൽ ഒരുപാട് വേറെ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ബി ഇ റേറ്റിംഗ് ആ എക്വിപ്മെന്റിൽ എപ്പോഴാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ബി ഇ റേറ്റിംഗ് എല്ലാ രണ്ട് കൊല്ലത്തിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം പഴയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇന്നത്തെ ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എല്ലാ എക്വിപ്മെന്റ്സിനും ഇപ്പോൾ ബി ഇ റേറ്റിംഗ് നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഏതാനും ചില്ലറ എക്വിപ്മെന്റ്സിന് മാത്രമാണ് ബി ഇ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കണമെന്ന് വളരെ കർക്കശമായി നിയമം ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ താമസിയാതെ ബി ഇ റേറ്റിംഗ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇ റേറ്റിംഗ് മാത്രം നോക്കി എക്വിപ്മെന്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പ്ലിറ്റ് എ സിക്കും വിൻഡോ എ സിക്കും ബി ഇ റേറ്റിംഗ് വേറെ വേറെയാണ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വിൻഡോ എ സിയേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ത്രീ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള സ്പ്ലിറ്റ് എ അതുകൊണ്ട് ബി ഇ റേറ്റിംഗ് നോക്കി മാത്രം ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ടി വിയോ ലാപ്ടോപ്പോ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബി ഇ റേറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ടല്ല വാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പെക്കും ടെക്നോളജിയും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ എക്വിപ്മെന്റ് വാങ്ങേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കലി അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഥവാ നമ്മൾ ആ വാങ്ങിയതിനെ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ലാഭമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ആ മെൻറ്റോട് കൂടി തന്നെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് വാങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മാനുഫാക്ചറർ മോർ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരികയും ചെയ്യും അത് ഭാവിയിലേക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്